ค่ะอ๋อสวัสดีครับหนูเข้ามาแล้วเหรอเป็นไงบ้างเหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมวันนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะโอเคนะครับอันนี้พี่กำลังดูอยู่ว่าตัวไหนเอ่ยนะตัวนี้ใช่ไหม most country เนี่ยเหรอใช่ปะเป็นไงอ่ะขอไอเดียนิดนึงครับมั่นใจไหมไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเขียนเมื่อคืนตอนวันอยากคืนได้ได้อันนี้เป็น tax to ถูกไหมได้ครับประเมินให้หนูประเมินตัวเองก่อนที่เอเป็นไงบ้าง logic โอเคเปล่า logical reason ก็คือได้เนาะส่วน cc ล่ะ flow ไหมน่าจะมีแบบสุดเออไม่มีแบบไม่ไม่ค่อยบ้างหน่อยหน่อยนะคะอืมวีโออะไรครับวอร์ดชอยส์กับคอลล์เคชั่นก็ก็น่าจะได้อยู่มั้งค่ะตัวนี้ครับวายเรนจ์กับสเปลลิ่งเช็คนะครับกับพรูฟเรดดิ้งเป็นไงบ้างสเปลลิ่งบางทีอาจจะคิดบ้างนะคะหนูคิดว่าเพราะหนูจับเวลาสามสิบนาทีแล้วก็คือหนูก็ไม่ได้แก้แล้วอ่ะเหมือนแบบเหมือนลองดูว่าถ้าสอบจริงจริงเนี้ยจะได้หรือเปล่าอืมโอเคได้อยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่ลองคำมองคำเบน Most country have the p o w e r s to find a solution to help the crime for being in p r i s o n in the way of development of t h e i knowledge. ขอโจทย์หน่อยนิดนึงได้ไหมโจทย์พี่น้าหน่อยโจทย์ประมาณไหนโจทย์หนูว่าไว้ข้างบนนะคะอันนี้เหรอใช่อ๋อพรีเซนต์ is a common way most country try to solve the problem of crime. Yes, however, a more effective solution is to provide public a b- the pub better education. ก็ถูกทั้งคู่ขอไอเดียหนูก่อนได้ไหมเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันยากโจทย์นี้ได้ค่ะคือหนูคิดว่าเอ่อการแก้ไขปัญหาตามด้วยเพิ่มเติม education หนูคิดว่าหนูอันตรีเพราะหนูรู้สึกว่าอย่างแรกคือการที่คนมีความรู้เนี่ยมันจะทําให้คนรู้อย่างเช่นถ้ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้ไม่ควรนะอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบการที่เกิดปัญหาแบบพวกอาชญากรก็คือบางทีเหมือนเขาไม่มีความรู้ว่าเขาต้องควรที่จะทํายังไงดีในการแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้หนูก็เลยคิดว่าเออความรู้สำคัญส่วนประเด็นที่สองก็คือยิ่งถ้ามีความรู้เหมือนแบบอย่างเช่นในด้านแบบการปลูกฝังอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะทําให้คนมีคุณธรรมมากขึ้นก็จะมีวิจัยได้านในการแยกแก้ไขปัญหาต่างๆอะไรประมาณนี้โอเค I see a point here พี่ก็อัดกรีแหละนะครับ Most country have proposed to find solution to help. นะครับจะน่าจะต้องเขียนเป็น possible นะครับหรือว่า actionable plan นะครับเอ่ออย่างนี้ก็ได้หรือว่า possible solution นะเอ่อหรือว่า even แบบเอ่อสมมตินะครับ suggested idea นะฮะหรือว่า proposed ดูนะมันจะมีความไวเรงเยอะ perspective ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็น word choice นะครับที่เราสามารถเขียนได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปไล่ทวนได้อันนี้เป็น word choice ทั้งหมดเลยสิ่งพิษสิ่งทางฟังชัดไหมเนี่ยฟังชัดโอเคนะครับ solution to help the crime Of being in p r i s o n in the way that um, the development of their knowledge. In the following paragraph, the reason and support my agreement will be outlined. I need to black black. Do make high flow. Now, can you write it? 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 Can you write it?
นะครับก็อาจจะบอกว่า in this essay ก็ได้นะครับอือฮะเราก็เอาบอกว่า possible solution with reason reasonable and plausible นะครับ plausible justification as well as นะครับ idea which can be further supported my idea my argument นะครับ my argument will be a l i e ได้นะครับ argument will be a l i e นะครับต้องเขียนต่อว่า as follow ด้วยลองเขียนประมาณนี้นะครับจำแพทเทิร์นนี้ไปครับรองแบนเจ็ดโอเคไหมอ่าวันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่พี่ยังไม่ได้พี่รู้สึกว่าพี่แค่รู้สึกนะครับพี่แค่รู้สึกว่าตัว uh, introduction ของเราอ่ะมันยังไม่ strong เท่าไหร่นะักหนูรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่ายังไม่ได้ strong เท่าไหร่คือคำว่า strong introduction เนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็คือต้อง paraphrasing นะครับ paraphrasing plus นะครับ word choice เนี่ยต้องเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัว thesis statement ตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่จริงๆแล้วมันมันก็ได้แหละแต่ว่ามันยังไม่ hit รายการในมุมพี่นะครับ hit to the point นะเสร็จนะครับอ่ะผ่านไปละไม่เป็นไรไปดูบาร์ดี้เราดีกว่านะครับ It is true that gating and education have improved knowledge r a n g structure ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพี่ขอบจริงๆแล้วนะครับว่า help นะครับตามด้วย infinitive เนี่ยมันก็ดีแหละนะครับในแง่ของการใช้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยหนูใช้คำว่า assist ไปเลยนะครับ assist ตามด้วย to แล้วก็ตามด้วย infinity เข้าใจหรือว่า bring พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่ดึงแบนได้นะครับ bring brought นะครับ brought is that right uh, bring to something นะครับก็ตามด้วย now ไปอลองดูนะ In several ways, such as um, knowing of the Lord, l o r d of S. Hina, I have. หรือว่าคำนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น legislating, นะครับ legislation, นะครับ legislative, นะครับ or regulation. อันนี้เป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำศัพท์ academic, นะครับ term, let's say, นะครับแต่ว่าจะใช้ลอก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เรื่อง speaking ต้องใช้ลอนะเราไม่สามารถใช้พวก legislate อะไรพวกนี้ได้นะมัน work for example um, knowing about the punishment of killing people in order to understand mm -hmm. not doing those action furthermore having education aims to build mm. I need the further more. I t h i n I have. Or it's just individual personality in each person to be good citizen who. จริงๆแล้วตัวนี้จบ full stop ไปเลยก็ได้นะแล้วก็เปิดด้วย doors. Go. วิดดิสไปก็ได้เดี๋ยวเล่นไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น concluding sentence ถ้าเทียบถูกไหมขออ่านอีกรอบหนึ่ง it is true that gating and education help improve knowledge ตัวนี้อาจจะต้องเขียนใหม่พี่ลองปรับหน่อยได้ไหม
ก็อาจจะบอกว่า it is true that นะครับ fundamental knowledge นะครับ may bring people to lead in the positive นะครับ positive อะไรเดี๋ย prosperity to what their life and society ถ้าเราเขียนแบบนี้มันจะเป็นอ่านยังไงก็ดูเป็น topic sentence ถูกไหม topic sentence นะครับคือเนี่ยคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เขียนได้แหละแต่ว่าพี่อยากให้เขียนมันดูแบบอ่านแล้วมัน easy to understand นิดหนึ่งนะครับ feel เนี่ยใช่น่าจะช่วยได้ In several way ก็ได้นะครับวันนี้รอและก็เลยเจริงๆแล้วรอเดี๋ยวนี้เนี่ยอยากจะให้พูดเป็นลักษณะของ example มากกว่าอันนี้คือหัวมันถ้าสังเกตถูกไหมอ่าหัวปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยถ้ารู้กฎหมายเนี่ยอยู่น่าจะมีอยู่ก็ไม่ก็คือเป็นคนที่มีความรู้นะครับ Killing people in our stand not doing those action Furthermore having นะครับ having education aims to build virtuous individual personality อืมแล้วก็ต้องปิดตัวนี้คือเพิ่มเข้ามามันจะได้ลิงก์ซึ่งกันและกันนะครับฮันยูแต่ยังไม่ฮิตเท่าไหร่อาจจะอยู่ที่หกโอเคอ่ะอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเคาะแบนนะครับอืม on the other hand นะครับ on the other hand เนี่ย it cannot it is undeniable มันต้องเป็น it is undeniable เพราะมันเป็น phrase ครับงงไหม And that, or what? It is uneasy, ne? Uneasy. It it seems difficult. Ah, you use this one, you can. Ne? Not 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 serious. Ne? That or what? It is inevitable. That. Ah, blah blah blah. Bye. Ne? If we use the word "strong," this one, I think it helps a lot. Ne? It may be like bingo. Ne? It may be like bingo. Cannot be. This one is not very often seen. And I understand it, but it is not very often seen in French, which is in Sanskrit. And having words is not to only build from institution or some of curriculum, but also from a family, taking care and raising up their children or the method of look after of their kid and the way to teach. And give them some advice to bring in the right ways are the keys of maintaining people. Hmm. Long line, eh? Therefore, I did a good okay, you know, Jimmy. No, no, taking care and raising up their children. I got that great. แต่ว่า formality พี่ว่ายังอ่าจะตอบแบบคือในเรื่องของ formality เนี่ยอย่างเช่นแบบ range formality เกิดจาก range of academic vocabulary นะครับอืมอย่างเช่นอย่างประโยคนี้เนี่ยพี่บอกพี่คิดว่าสมมตินะเขียนเป็น fostering children นะครับ with needed of นะครับ require No late. Mm -hmm. Ah, fundamentally, asset to let them grow. They have in their modern society. Uh, modern. They have. Come here. ถ้าเขียนเร้งนี้เนี่ยมันจะดูเป็นซาวอะคาเดมิกนิดนึงนะครับอืมแต่ก็ฮิตอยู่นะพี่คิดว่าไอเดียก็ค่อนข้างที่แบบว่าคอนเทนต์ได้อยู่นะฮะมีนิ่งฟูดไม่ได้มีปัญหานะครับก็บิงโกอยู่เพอร์เฟกนะครับแต่ว่าอันนี้ปรับนิดนิดหน่อยๆนะฮะให้พอเป็นเทรนด์เจ้ for taking care หนูจะใช้ taking care ซ้ำเกิด repeat เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เปลี่ยน wording ไปนะครับอาจจะบอกว่า
um, initially นะครับ implementing ขาสียากนิดหนึ่งนะครับ those basic needed นะ uh-huh. can provide such a great contribution สมมติเล่นใหญ่ราชดาลายนิดหนึ่งบลาบลาบลาไปโอเคไหมอันนี้คือแบบเข้าใจนะเพราะว่ามันเกิด repeat ในแง่ของคำศัพท์นั่นเอง repetition ไม่ได้นะครับไม่งั้นหลุดแบงจ์ from the family based on determining of future personality of their children and moreover strength must be punishment in that made people fear of the follow and think more consciously That's it. นั่นแหละนะครับแต่ยังไม่ได้เรียงเซนเทนแบบโฟล์โฟล์เท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท็อปิกนี้มันยากหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับ In summary, being literate, นะครับ And essential, our essential, being literate, นี่เป็น S, นะครับ Can be, นะครับ The most นะครับ influential factor คนเขียนลักษณะนี้มากกว่านะครับจริงไหมมันจะเฮ็ดกว่านะเออเดี๋ยววันนี้เราไปทำ speaking part สามนะ discussion ทั้งวันเลยเอาให้แบบเจ็ดศูนย์ยืนพื้นโอเคไหมพอดูตอนนี้คือ writing น่าจะ top score ถ้าที่พี่ประเมินนะอันนี้เคาะเราเล่นๆสูงสุดที่หนูจะได้ประมาณ 6.5 ไม่น่าเกินนะั้นไหวปะใช่ใชใชใชใชใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ฟิกซ์แล้วอ่ะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเรา improve ไม่ได้แต่ว่ามันต้อง take time ซึ่งมันยาวกว่าที่เราจะไปสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากในส่วนของ writing เพราะเราเรียนกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหนูต้อง handle หน้างานในหนึ่งชั่วโมงล้านล้านหน่อยนะครับเพราะมันเป็นชั่วโมงที่สามต้องต้องเข้าใจ feel ที่แบบว่าเราพอเราใช้สมองจาก listening ไป reading แล้วก็หนูก็ต้องใช้สมองต่อในแง่ของ critical thinking เพื่อดึงคอนเทนต์และลงมาเขียนด้วยแบบ proofreading เป๊ะๆนะฮะมันจะค่อนข้างยากพอสมควรแต่ว่า speaking เนี่ยมันยังพอมีมีเฟรมในการดีดได้อยู่ let's say ว่าอย่างน้อยก็ speaking 7ก็ play safe นะครับเออออกจะขึ้น7ได้ our essential factor that can be solved problems and get people to have enough knowledge and use that in properly way ได้อยู่นะฮะแบนครับผมพี่คิดว่านะฮะสูงสุดที่สำหรับวันอันนี้นะกันนะครับน่าจะอยู่ที่ 6.0 ูนะทำไมก็คือว่าเอ่อที่เอเนี่ยที่พี่ต้องถามเพราะว่าพี่กลัวว่าพอเราเรา generate ไอเดียแล้วเนี่ยมันไม่ตรงตามที่เราคิดนะครับเพราะว่าในแง่ของการใช้ภาษากับสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ตรงแบบนั้นที่เอพี่ว่ามันเราจิกแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ strong เท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีแบบมัน acceptable แหละแต่ว่าพอเราอ่านไปแล้วเนี่ยมันน่าคนที่คิดเหมือนเราอะเขาอาจจะ convey หรือว่าแบบสื่อสื่อออกมาทางตัว written text ได้ดีกว่านะครับส่วน cc พี่ได้พ,พี่คิดว่ายังไม่ได้ flow เท่าไหร่นักอะต้องมีการ develop ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ลองแค่แบบสิ่งที่พี่ recommend ได้คือว่าลองไล่ทวนตามที่พี่เขียนนะครับคือช่วงนี้เนี่ย writing ไม่ต้องฝึกเยอะแล้วลองทวนจากสิ่งที่พี่เขียนแล้วก็ลองลอง apply ดูได้นิดหน่อยนะครับอืมใช่แต่ว่ามี tax one tax one นี้เขียนส่งให้พี่ได้นะเผื่อเคาะแบนเล่นๆได้นะครับก่อนไปสอบ v o พี่คิดว่าพี่อยากให้เราเน้นนะครับ uh, adjective plus noun เยอะๆนะครับอย่างเช่นสมมติหนูบอกว่า influential factor อ่ะมันจะเป็นคำเซตนี้หรือว่า impressive นะครับสมมตินะ impressive action อ่าหรือว่า 
Action Actionable Plan พวกนี้เนี่ยมันจะมีผลที่ทําให้เราได้ประมาณ7ยืนพื้นนะครับจ็ดจุดห้ายังไม่แต่ว่าคือเราเรียกว่า collocation แหละ collocation คือคําที่มันมาเป็นเซตเซตนะครับอ่านะและสุดท้าย GR เนี่ยลองเล่นกับ Y r a n g หน่อยหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิด Y r a n g ได้เนี่ยบวกกับ accuracy ชัดนะครับ punctuation เนี่ยจะเป็นลักษณะของ 7.58 เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อย recommend เท่าไหร่เพราะตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเขียนแต่ว่าพี่ก็พยายามเดเวลลอปเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดึงแค่ Y r a n g กับ accuracy ก่อนนะครับใช่ประมาณนี้นะยังพอมีเวลาอือ s e t clear clear นะครับพี่ขออนุญาตถามเท่าที่เรียนมา listening เป็นยังไงบ้างครับ listening ก็โอเคค่ะก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเออเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะคือหนูก็ทำได้แบบเกินสักสิบอะไรอยู่แล้วแต่ว่าจะมีแบบบ้านนิดหน่อยที่แบบพวกพาร์ทสองกับพาร์ทสามคือแบบจะผิดตลอดแล้วโอเคตามนั้นเพราะฉะนั้นพี่มองว่าถ้าเกิดสามสิบห้าได้ไหมฮะส่วนสี่สิบสามสิบห้าเคยมีอยู่ประมาณสามครั้งได้อยู่ค่าเฉลี่ยนะตามที่พี่บอกใช่ไหมห้าครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสได้แบนแปดนะสำหรับ listening นะครับโอเคไหมคือเจ็ดอะได้อยู่ละพี่พพี่คิดว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่อง listening นะครับ reading แหละฮะ reading อ่า reading อก็แต่ reading มันจะยากหน่อยนะสามสิบห้านี่เคยดีถึงไหมไม่เคยค่ะสุดคือสามสามสิบสามที่เคยทำได้ครับผมในใน timing test ใช่ไหมครับหรือว่าหมายถึงว่าในในหนึ่งชั่วโมงถูกไหมโอเคเพราะว่าเราต้องทำหนึ่งชั่วโมงบางคนทำสามชั่วโมงแล้วแบบอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่นับแต่ส่วน writing writing เท่าที่ประเมินมาเป็นไงบ้างคิดว่าจุดพอสมาน่าจะได้หกค่ะแต่ว่าก็โอเคแล้วหนูก็ตั้งไว้ประมาณนี้แหละเพราะว่าได้เต็มที่ได้ได้หกอ่ะได้หกอ่ะได้แต่ว่าสูงสุดที่จะได้พี่คิดว่าน่าจะเลขที่ออกอยู่ที่หกจุดห้านะครับอ่าหมายถึงว่าสำหรับ time frame ที่หนูมีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบังเจ็ดเนี่ยคือไม่อันนี้ตรงๆก็คือไม่ไม่ไม่น่าได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่า 6.5 มีลุ้นส่วนไรเอ่อ speaking ล่ะ speaking อ่ะหนูคิดว่าถ้าแบบที่หนูประเมินตัวเองแบบคิดว่าน่าจะได้คือน่าจะได้พี่อยากให้ได้เจ็ดจุดห้าแต่ว่าพี่พี่คิดว่าหนูจะได้หนูหนูจะได้เจ็ดหมายถึงว่าพี่อยากให้เราอ่ะเอ่อทำไงดีอ่ะบีดขึ้นเจ็ดจุดห้าแต่ว่าหนูต้องไปดูเอ่อคุณคิดของเราด้วยคิดคิดหลังๆมาก็สอนแบบ3าสี่ชั่วโมงมันมันเป็นลองเซสชั่นไปแล้วอะแล้วพี่ไม่ค่อยมีเวลาดูด้วยนานเกินใช่มันนานเกินใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนจับคนมาคุยกันมากกว่าใช่แต่ว่ามันก็มีประโยชน์แต่ว่าเราไม่มีเวลาน่ะไม่รู้จะไม่รู้จะแนะนำซอสไหนดีนะครับพี่มีแอปที่ฝึกสปีกกิ้งแต่ว่าจริงๆแล้วหนูหนูไม่ได้มีปัญหาสปีกกิ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยลองลองเคาะว่าถ้า 7.5 มันจะได้หนูสู้ตาย speaking ได้ใช่ไหม so คือเพราะว่า writing อ่ะมันพี่คิดว่าไม่ไม่ได้หักพูดว่าไม่ได้คือแบบมันมันไม่ถึง7อะไรง่ายคืออย่างนั้นใช่แต่ speaking เนี่ยจะถึงเว้นซะว่าเพราะว่า writing มันโอ,โอกาสเปลี่ยน skill เนี่ยมันจะต้องทิ้งช่วงประมาณ2เดือนคือประมาณ50วันเปลี่ยน50วันเปลี่ยนเพราะว่ามันมีเอ่อคอนเซปต์เยอะเช่นกระมงกระมา่ารีพีทิชันคลังคำศัพท์ก็ต้องมาโน่นนี่นั่นมันเป็นสกิลที่เท็กซ์ไทม์ที่สุดนะครับเอาง่ายแค่อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพี่คิดว่า writing เราได้คอนเซปต์หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ลองเช็ค clarify ก่อนก็ได้ concise หนูเข้าใจใช่ไหมฮะ concise คืออะไรอะลองเล่าให้พี่ฟังก่อนพวกเอ่อความ flow ของนะคะค o n c i s e precise แอร์นะครับคอนไซส์แปลว่าสั้นให้หนูจําไปหนูต้องเขียนสั้นๆแต่ hit hit to the point ที่พี่บอกไปถูกไหมฮะอ่าอันนี้เป็นหลักแบนเจตนะครับ precise ตัวนี้แปลว่า accurate ก็คือเป๊ะนะครับก็คือ meaningful ให้ meaning ได้เขาเรียกว่า precise นะครับอ่าแบบนี้ redundancy คืออะไรครับ redundancy ครับ
ใช่เช่น a g e นะครับ day พวกนี้เนี่ยซ้ำหรือว่าในแง่ของคำศัพท์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า redundancy จะใหญ่กว่า repetition ถูกไหม repetition คืออะไรครับเขียนวนเหรอ repetition คือการใช้คำศัพท์เดิมๆหลายๆรอบก็คือ repeat again and again ถูกไหมครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ formality คืออะไรครับความเป็นทางการเช่นสมมุติหนูใช้คำว่า health เนี่ยต้องดึงมาใหม่เป็น assist ทันปะหรือว่า give ตัวนี้ก็ต้องเป็นเปลี่ยนเป็นอ่ะพรวงพรวายซะเขาเรียกว่า formality นะครับแล้วก็สองสามสี่ห้า paragraph organization ไม่มีปัญหาสอนไปอ,อ,อยู่แล้วนะครับในเรื่องของ intro paraphrasing มั่นใจไหมให้สเกลเต็ม10หนูคิดว่า paraphrase ของเราเป็นไงบ้างพาราเฟรชเนี่ยจะยากนิดนึงต้องฝึกเขียนบ่อยๆเขาเข้าใจได้นะครับแต่ว่าพี่คิดว่าเราเราเต็มที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เวลามันมันไม่ทันละอย่างคือมันไม่มีสอน academic writing ในโรงเรียนด้วยถูกไหมหมายถึงว่ามันไม่มันไม่มีให้สอนมันต้องสอนมันต้องเรียนจากติวเตอร์หรือว่าข้างนอกเอาแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเจอติวเตอร์เนี่ยเราก็จะมีเวลาน้อยมันไม่มีใครมานั่ง text time นานนานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า word แล้วก็ sentence ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือจะเป็นเรื่อง synonym synonym เต็ม10เนี่ยหนูคิดว่าหนูคลังคำศัพท์ดีไหมไม่ไม่ได้ดีมากอืมก็ต้องอาจจะต้องชวน synonym หน่อยนะครับใช่ไม่เป็นไรแล้วก็อะไรเอ paraphrasing synonym collocation หนูรู้จัก collocation นะคำที่ใช้คู่กันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับ complex structure พวกนี้ก็ต้องฝึกเขียนแล้วก็ punctuation that's it นะครับอันนี้ก็เป็น aspect ของ writing ที่เราต้อง bingo ถ้าเรามั่นใจแบบเต็ม10ทุกข้อเนี่ยมันยังไงมันก็ได้เจ็ดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจในทุกๆอย่างที่พี่ mention เนี่ยมันก็อาจจะต้องลุ้นนะครับลุ้นหน้างานแต่ว่าพยายาม positive ไปก่อนให้มอง goal ที่สูงที่สุดก่อนพี่แค่วิเคราะห์เฉยๆว่าน่าจะได้ช่วงไหนบางครั้งอาจจะได้มากกว่าที่พี่คอมเมนต์ก็เป็นไปได้นะครับแอบประมาณนี้โอเคนะ speaking อยากให้ improve มากๆเลยเดี๋ยวนะขอดู speaking ก่อนไม่อยากให้เดี๋ยวนะซ้อมตัวนี้น่าจะเข้าใจคอนเซปต์ตัวสองได้แล้วใช่ไหมครับเรามานั่งทำดิสคัสพี่ไปทิ้งโจทย์ดิสคัสไว้ที่ไหนวะเห็นนะเมื่อวานเรามานั่งเข้า Facebook หรือเนี่ยสักครู่นอยู่ต้องไปที่ไหนวะเพจหรอเนี่ยเปล่าวะอ่านี่ยังไงนี่ยังไงเนี่ยหนูเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะเห็นจริงเปล่าค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ขอเช็คก่อนนะครับว่าพี่ลงไว้ที่ไหนวะก็นี่ก็น่าจะใช่แล้วนะไม่น่าใช่ไม่น่าได้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหาในอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับเออจะนิดหนึ่งวันนี้หาไม่เจอนะครับ this um speaking discussion topic I else do you mean I else I own I else เพราะว่ามันต้อง lead ไปตามตัวนี้แหละอ่านี่ไงมาละ oh my gosh วันนี้ขออนุญาตสอนหนังสือผ่านเว็บไซต์นิดหนึ่งนะวันนี้คือโซโล่แบบ speaking intensive เลยนะคือ writing task วันพี่หนูเข้าใจคอนเซปต์แล้วใช่ไหมครับคือพี่พี่ไม่ได้แตะเยอะมากแต่ว่าสามารถส่งมาให้พี่คอมเมนต์ได้นะสำหรับ task วันนะครับแอดทีนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งแบบ discuss ทั้งวันเลยตั้งกี่โมงละคือหนูอาจต้องแบบพี่ขอ random เลยกันนะครับอ่ะพี่ให้ดูก่อนสำหรับ love dating marriage เอาไหมไม่ดีกว่าไม่นะให้หนูเลือกนะครับอ้าวไม่ก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเอ๊ะอะไรวะไม่ติด advertising เอาไหมนะ
แล้วก็ใช้เอาเลิฟเอเลิฟดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้แรนดอมเพราะมันมีทั้งหมด50 50เลยแต่ว่าพี่อยากให้จบอ่าดิสคัชชั่นภายในวันนี้วันนี้จะเรียนอ่าสปีคใช่นะครับไม่หมายถึงว่าให้หนูเลือกไงเพราะว่าอาจจะแบบไม่ cover ทั้งหมดนะครับพี่จะเป็นคนถามหนูแค่ตอบแต่ว่าพี่จะไม่ได้ตอบนะพี่จะฟังอย่างเดียวโอเคปะได้ไหมอ่า right อ่านะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง All right so um for this right it's all about like discussion part part three so I think what you need to do is that just explore the idea right Um, so just speak up based on your opinion here. All right. So, sorry. So, um, my first question to you is that how do advertisement attack attention? Actually. Uh, well, I think um, um, to attention attract of advertisement, I think it's good about the the topic that you want to present to like to the customer that you want to uh, announcement about your advertisement. Like you have to do um the promo of your you have product and you have to want to promo. You have to like to learn about your growth of. Your customer, the what way? If if you're the group of your customer is a, a children, you have to do the advertisement is a little bit of cute and easy to understand for the the children. So I would probably say it's about the group of the advertisement that you want to people know. Mm -hmm. I see. Next, do do young and old people show the same attitude to an advertisement? I would say um, I think it's different because I think it's the young and old people like um, different generation. So they have mm -hmm. a different an idea of what they think about of something. Mm -hmm. So I think it's just like if you are young people, you just something like something new and something like adventure. But if you are the old person, I think it's something like they would drink think about that the traditional. So I think it's different. Mm -hmm. I see. So next question to you: Are advertisement a good or bad influence on children? Um, I think it's the way that um, it's depend on what you looking for the advertisement. It's something that have many advertisement in the world right now, but um, it's depend on what you looking for. If you're looking for the advertisement like um, the technology or something, I think it's the, the good way. But if then the bad way, just like um, in the internet, they have anything, so you have to choose. Mm -hmm. I see. So do advertisements actually influence people to buy things? How? Uh, I think the advertisement actually is influence people to buy thing. Of course, because um, uh, if I a customer, I if I would to buy or something, I would. Looking for the, the information that on the product, it's a call is from the advertisement. Mm -hmm. So it's um, the advertisement is the big um, the big um, decision to decide to what I what I should to buy or something. It's I um, the big picture. Mm -hmm. I would say that. Mm -hmm. I see. And um, what are the the harmful or beneficial effects of advertisement? Um, I think um, about the beneficial of the advertisement, I would say that the advertisement is about the, the whole thing of your product. So um, it's, they, they can show the information that people can access you to product, but it's about the harmful, I think it's um, if you show too much, like you use um, the advertisement too much more than the actually real your product. It can be the the, the customer it can can see that it's not real. So I think it sits in the aspect of your products and about your customer you're looking for about mm -hmm. information. I see. And the next, um, do you think advertising should be allowed to interrupt TV or video? Um, sorry, radio programs. 
and what are the alternatives here? Mm -hmm. um, I think uh, it should be to allow, uh, it's, it's about to give up opportunity to um, the, the, employ, the employer to its on the product of something that people, because it's normally to, nowadays people watch about the TV and radio program, of course, but um, when they um, watch about the TV program and it's have about the advertisement of the product or something, they feel about the, oh, what is that? Is this interesting? So it's can helpful about the employer. Mm -hmm. I see, good. And then um, what are the different methods of advertising? Um, I think it's the method of the advertising you have in several ways to like the first of course in the, the social media it, it's which are popular right now to people have to the social media and look for to look up something and also uh, um, I think it's have about the magazine or some book something that you can um, people who love about to reading a book can and to looking for about the your advertiser, your advertising. Yeah. Mm -hmm. Good. And then next, um, what is the most popular way of advertising? I, well, as I say, at sorry, as I said previously, it's about of course it's about the social media because it's technology is like have a lot of effect um mm -hmm. on the people right now because we use a smartphone to look in something you just Google it. Mm -hmm. Mm -hmm. I see. And the last question for this um, topic is that, do you think the ad create a desire for more and more material possessions here? Mm -hmm. um, I think there a create a desire for more and more material possessions. I think it's um, the ad creator is um, to give something that um, uh, um, to needy to um, people, uh, sorry, to people would need about the position. So I think it's um, pretty like, oh, uh, well, to people to understand or something to about your style that you really want to people know. Mm -hmm. I see. That's it for the advertisement. So actually, I think it's all about discussion topic for it, advertising or advertisement here. So basically, um, the common question is that the first one is compare and contrast between the previous one or even the current one from, for the form of advertisements, okay? And then a second one is that a cause and effect, right? To what people, uh, let's say like a student effect or even like a teenager or normal people, uh, adult people here. So we have to come up with the ideas that, um, you know, explore perspective or even ideas here. And the last one would be like the trend of advertising. For example, like is that substituted to radio program or interrupt something else? So what we need to come up or even speak, speak up for, for this kind of topic is that um, we have to generate an idea or even just follow up with it kind of trend or even this uh, things change from time to time. That's all, right? Good. Uh, move next. I know that guy, eh? Animal, or me? Ah, Animal, me. Ah, me. Yeah, I'm lost, or me? Lost, lost, lost. Lost, lost. Animal, they can be put in that. They have. Damn it. Maybe he's hot, eh? They have. All right. So, shall we move to the next topic here? I think. It is very important to practice our speaking together, right? Uh, all right, so um, do you think that people obey the law all the time? Mm -hmm. um, I would say not all the time. I think that um, in the world, I have many different people to in different personality of, of something. So uh, I would say that it's, um, some people who, who doesn't like think about it um, will be the law it's the right thing to do but it's like they like to challenge so at, uh, as you can see in the news they have many problems of the law like of the crime or something so. mm -hmm. I see so many like like 
um, we should respect and obey the law, but not not for all, right? To obey or even do something or even follow the instruction, regulation, rules, or even law here. Yeah, good. Um, so do people like being a policeman in your country? How? Well, I think that in my country, in my country, um, people would like to being a policeman, I think, um, because as in my country is have like um, many people, and of course they have um many place that um um some foreigner to come in, so they have a like um, a tourism. So they try to um present the the country have a, a nice person. People are friendly to to like announcement or something that people. Is really nice. So I think that people try to be a policeman. Mm -hmm. I see. <laughs> All right. So what qualities should a police officer have? Um, I think the quality should uh, that police officer should, uh, offer should have is about the the white the waitress of. Uh, um, to you have to um try to think and thinking in the right way what um what something you should do or not and you have to like to set about your mind and make us think that consciously to every single second you have to know that what something you should do or not. Mm -hmm. I see. And then why do some people prefer to be a lawyer over being a policeman? Um, honestly, I think um, being a lawyer is different about being a policeman because it happens about their salary, including mm -hmm. that. Mm -hmm. But being a policeman, you're just being the citizen to people, something that people doesn't know you, but... If you be a lawyer, they haven't, you know, you mean you know the law, you know, like something that um, people really want you to help. So I think it's different. But I think people should prefer to be a lawyer, of course. Mm -hmm. All right. Maybe a different responsibility, is that right? But even a lawyer may be more respectful or even, um, you know, yeah, have more authorities than the policemen. Uh, not just only for like your salary gain or even like a get lots of money. Can you say or is that is that right? Yeah. Okay, good. Thank you so much for your sharing here. School subject, I mean. Um, um <laughs> I think uh, cell phone, uh, me, cell phone, me. Cell phone. Cell phone, city and countryside. Rồi hoàng học tập dễ nhiều lắm cái này. Cell phone đi qua. Mình phi lương hay à? À, anh muốn lướt còn thì đây nè. No, à cell phone đi qua. À cell phone nè, phải không? Làm thảm mình mới nhớ. All right. So for children from what age do you think it becomes suitable for them to use cell phones? Uh mm huh. -hmm. I would say, um, I think it's um, about 12 years, 12 years old because it's in that age. You just um, know about something before you go to um, secondary school. Mm. And you have to, um, you have something like know about that. Oh, okay, it's about the social media, about social media and you, have, you, you know about the right thing that um, what I should do, what I should do about it. What I should follow or something. So I think it's well, it's the perfect age that you have. Mm -hmm. I see. Next is is it common for children to use cell phones in your country? Um, yes, of course. I think it's in the world because the students come from nowadays, just people in any age use the cell phone, especially children. Because um um the um the cell phone just have a lot of things to can do and it's easier to access the app or anything else. Mm -hmm. I see. And uh, next is that um what do teenagers 
in your country use cell phones for? Um, I think um, in teenager, of course, they use the cell phone for communicate to communicate with your friend, and especially when you use the app to like to chat. Mm -hmm. And also, you like to use the cell phone for social media to post and to instruct on Facebook or something that is which are common in the social media right now. Mm -hmm. I see. So what are the advantages or disadvantages of using a cell phone? Um, about the advantages, I think uh, it's about um, the education, of course, that since we had the COVID-19, we learn online and of course um, use the cell phone, it, it can help you with, when you doesn't have um, the laptop or iPad. You just need to a cell phone and you can learn anything out in the social media and also about this stage at one I think it's about the health. When you like looking about um, the cell phones too much and use it, you use your eyes too much, you can like acoustic and you didn't do something else with um when especially to the cell phone. Mm -hmm. Oh, I see. And the last question for this topic is that why are so many people addicted to social apps? Mm -hmm. I think um, because of, in the apps, they have many like, things to do. And it's um, like too funny. And I like to, you just do not think you just that and you just um, sweep your your finger to think about something that looks something it's so easier to play the app anything else everything in the app it's so easy and people can um play it easily so i think it's um that that's uh the point that why people want to add of the social apps mm -hmm. i see that's it for cell phone okay it's not that hard, I can say, just because it's all about like what we are talking, right? Talking about in a daily routine and it is common use. And so there are lots of usefulness from using cell phones in every ages of the people, right? right? Not just only for children, but lots of people can use it in a daily routine, that's all. City and countryside of music, man, music. Oh. Uh. <laughs> All right, so shall we move to next topic here? We need to a marathon in Okay, now. Uh, because it's a talent, my dear. Um, so my first question to you is that why do you think that some lo local singers or musicians uh, aren't are not as successful as uh, some from other countries? Hmm. Uh, I think um, it's about. The, the connection. I think it's like um the, the local sing, sing, singer that doesn't have like the opportunity to have a chance to meet or to meet someone that can bring them to in in the part of that um, people can get to know you. So I would say that um they have a big they they like um, a big like in small pond to like like to sh can can show their uh, ability it is just a small tower or something that doesn't have a chance of to do go far from away mm -hmm. i see um so do you think the internet has affected the music industry in what way yes of course i think it's internet is in the main factor of the music industry i am um, as as you can see right now it's a we have a YouTube and a YouTube just have many things to watch and especially the music that people can access and listen in the YouTube every day. So that you um, can see that they have many um the new phase of the music industry and who popular for YouTube. So I think it's um the music industry have a, about something that um 
to the internet be, be, um, because people can to know you easily more than in the past. Mm -hmm. I see. And then, um, do you think there will be further changes in the music industry in the future? I probably say um, it's, um, it can be different in, in the some way of, of like to a type of music. Um, right now, we change a lot of um, the music industry. Like, um, right now, we have a more the rap. You, as you can say, that people um, want uh, more about you had writing about the, the rap song. So I would probably say it's a change about the type of music. Mm -hmm. Good. Um, so do you think the music young people listen to you, listen to in your country is becoming more globalized? Why, why not? Um, I think... Um, young people in my country it's not uh, it's becoming more globalized i i would say i i, I would just say that I, I i i think it's um it's been on the people who interest in something because i as a young people i think it's um they would like to um try to um, this is how something is just um sold and sweet i don't think not to um more lies in the person. Mm -hmm. I see. Good, good, good. Good, good. Handwriting. Yeah, good. Yeah, good. Yeah, good. Yeah, good. Work, man, work, man. That's what I'm saying. All right, so my first question to you is that is salary important to you? What is the most, Im sorry, what is the impact of salary on doing work? Um, in, my, um, in my opinion, I think it's a uh, salary is important to, in, it's not in, in the way of um, like want to be a rich or something, it's, but it's um, important about you you have a knowledge and you work really hard to get um, the salary to like if it just seems like it's a price of you that you do something and you receive or something that you really do. And so I think it's just a, a reward of your life. Mm -hmm. I see. So what kinds of jobs are easy to get in in a foreign country? Um, I would say um, about the Korean, it's about the language, of course, because um, the Korean about the languages is um, you you uh, you have a skill of communication, which are in the part of the Korean it doesn't have. So I feel like it's easy to get into the foreign country because you have a, a second language that you learn in university. So I think it's more easier, more than it's. Um, different uh, in in about two different Korean. Mm -hmm. I see. Yet, yeah. um, should young adults work abroad? Um, I think it's it's should to um. I think it's um benefit of working abroad since you were young. It's, you can um learn about their second language easily because you it's because you're really young and your brain or your something it's in easy to practice more than adults. So I think it's like the young and adult both of should go to go for to get and improve your knowledge. Mm -hmm. I see. Um, next question to you is it hard to find an interesting job in your country? Well, I think um, it's a bit, it's a little bit hard if like you doesn't have or something is specific. Like you, you have a job, but um, because it's technology, it's um, more, have more impact. So they use the, um, try to reduce the people and more than use and the, about the technology. So I think it's um, 
the Korean that have to necessary to about to get a job in something specific like a doctor, a doctor because you know about the medical which are some technology did didn't know and didn't like to help your patient. So I think it's about the Korean is something like that. Mm hmm. I see. And then, um, what kinds of preparation should people do for a job interview? Um, I think um, about the preparation that people should do, it's about being yourself and put your passion about of that job. And you like to be sincerely that why you really want to get that company and why you, you want to apply this job to being honest with yourself. And I think it's the examiner will see. Mm -hmm. What should be, what should look like, or what should it be, right? Um, so why do some people keep changing their jobs? Mm, I think it's, um, they have many factors, that is, um, which I not sure about that, but, but I think it's, one is just um, about the economic system, I think, um, about the salary or something, it's um, about the, the, the partner mm -hmm. or some the group of your company maybe you doesn't fit in and you just can't get along with them so you have to change in to buy another social mm -hmm. i see next what should a good employer do um i think the good employer is just do the work and like, doing the work to the best way to like um to the extreme and like to work something you have to like put and like declay your body it's just like something like you take your all of your ability to that job okay. mm -hmm. i see <laughs> and then how would you define an interesting job mm, well i think an interesting job it's it's depend on what people looking for. I mean, like um, as mine, I think the interesting job is about um something that most people didn't do, or something like um in um in in the different that's normally people do something like you do something that at a while or something that mm, people didn't think that you do that. Mm -hmm. I see. And the last question for this topic is that what are the advantages of working over time? Um, of course, as um, it's about your health because you're working over time. It means you something that you use um your body since um the the morning and part the way of Maybe it's in another day. So it means like you doesn't have to sleep um, for the hour. It can like to harmful of your seat or something is your body in the future. Mm -hmm. I see. That's it. Yeah, if you break on there. เดี๋ยวอยากเบรกด้วยใช่มั้ยวันหนูพูดเยอะนะเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ก่อนดูก่อนเอาพับลิกสปีกิ้งมั้ยเดี๋ยว
ฮัลโหลมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างเสียเนจีเสียนหมายความว่าไงกำลังจะถามอยู่ว่าสรุปวิทย์สี่อ่ะกินได้กินได้ต่อวันคือเท่าไหร่ครับอ่าเป็นเม็ดเหรอคะหรือว่าเป็นเม็ดก่อนเป็นเม็ดก่อนต้องเริ่มจากเม็ดเม็ดคือหนูอ่านมาคือเขาบอกว่าวิตามินซีก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะรับได้ร่างกายรับได้ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยกิโลกรัมไอ้มิลลิกรัมก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นเม็ดปกติเหมือนถ้าเป็นเม็ดเอ่อวิตามินซีใหญ่ที่เคยเห็นในร้านขายยาที่เป็นในกลุ่มๆค่ะก็จะได้ประมาณวันละเอ่อสามเม็ดประมาณนั้นแต่ว่าแต่ว่าหนูเคยเห็นบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นช่วงแบบจะพันเสริมอาหารอ่ะเพื่อนหนูก็กินวิตามินซีก็จะกินแบบถ้าแบบอยากบูดผิวอะไรเงี้ยมันก็จะกินเช้าสองเม็ดสองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะโดบเหรอใช่มันจะโดบแต่ถ้าปริมาณที่ชัวร์คนมีจริงๆเลยนะจะแบบช้าหนึ่งนิดนึงก็คือวันละสองเม็ดนั่นแหละใจดูสิได้อีกโอเคนะครับต้องถามไว้นะฮะเพราะว่าเราเดี๋ยวหนูเรียนจุฬาปุ๊บเดี๋ยวก็คงกินวิตซีแทดข้าวแล้วล่ะลาแล้วลาแล้วลาแล้วแม่คือแบบว่าถามไว้เพราะพี่คือแบบว่าเออไม่ไม่ไม่ไม่ไรหรอกคือแบบว่าเห็นแล้วแบบเออเดี๋ยวนี้มันจําเป็นต้องต้องดูแลตัวเองใช่ไหมต้องดูแลตัวเองนะสิ่งหนึ่งที่มันเลี้ยงไม่ได้คือว่ามันก็ต้องพึ่งสุพวกซัพพลีเมนต์พวกนี้แหละนะฮะ alright อ่ะกลับมาที่ของเราต่อนะ speak on speaking ยังเป็นทายสามอยู่นะฮะเพราะว่าพี่พี่ยังไม่เคยเอ่อจับเรา practice เลยนะครแต่ว่าด้วยกระชันชิดเวลาไม่ทันละเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบจับทุกอย่างให้อยู่ในวันนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะเป็น intensive course ไปนะ alright so shall we start for public speaking here um, why do people get nervous when they have to give a speech um, I think um, when we are giving a speech and of course we have an audience that Uh, which are listening what we are saying. So I think it's um the feeling of nervous is uh, is the most feeling which are happen all the time when you get in front of of the audience. That many people want or will listen to you what you what you're talking about or something else. So I think it's um, the panic. Mm-hmm. I see. And next question is that how can people improve their public speaking skills? Um, I think um about the speaking skill of the public is um it's normally that um people have a nervous and when you have a nervous you have to um um be excited of something that which are when you speak or something like your style is not too. Strong and not to like um, get the the people of like interesting about you. So I think um um how to fix this problem is just um just being relaxed before you get to speak. And also you can about the movement can really help. So you walk around or something something here when you walk and you use the body language. It's like used about them to relax. And make that feeling about nervous is disappear. Hmm. I see. หนูสอบวันที่ยี่สิบห้านี่เหรอใช่ค่ะคนลุกอยู่นะ Timing timing มันทันอยู่นะพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าวันนี้วันแล้วก็พระหัสสุกอีกสองวันแล้วสิอืมตายละเพราะพี่เพิ่งเคยดูข้อสอบ twenty five is that just a pandemic? ตื่นเต้นไหม ตาละตื่นเต้นอยู่ฟรีแพร์ฟรีแพร์เต็มสิบนี่หนูอ่าพร้อมหรือยังกับวันเสาร์เนี่ยอ่าลองลองลองพูดแบบสมมุติว่า
แต่ว่าหลังจากสองวันนี้หนูคิดว่าหนูจะแบบไปเผื่อแบบมันบูตได้อีกพวก listening กับ reading อนะ่ะเพราะว่าแบบเผื่อแบบ writing อันนี้คือคือช่วงนี้คือแบบมาผมเปิดโรงเรียนแล้วมันจะมีความแบบว่าจะกำเนิดยี่สิบสองเลยค่ะหนูก็จะได้เป็นเวลาในการ practice writing มันน้อยเพราะฉะนั้นหนูก็รู้สึกว่า reading กับ speaking คือแบบช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยมาฟังแล้วก็มาอ่านเงี้ยมันจะให้เวลาแบบได้มากกว่า writing ที่ต้องมานั่งเขียนก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราก็ลองแบบสองวันนี้ก็เรียนไปทางนี้หน่อยส่วน writing ก็คือแบบว่าทวนแบบท็อปปิดหลักๆเหมือนที่พี่แบบเขียนไว้ให้เลยใช่เวลาของหนูได้ผลอย่างเงี้ยก็โอเคแหละในส่วนของ writing พี่รู้คำเมนว่าทวนจากไฟล์ที่พี่สอนแล้วพี่จะส่งไฟล์ที่เป็นเอ่อของน้องอีกคนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเคยส่งไปหรือยังคือน้องอีกคนหนึ่งก็เขียนเก่งมากพี่อยากให้ลวกน้องเอ่อเขาเรียกว่าให้น้องเอิร์นเนี่ยคือรีวิวแล้วกันเพราะว่า writing มันคงไม่ไม่ไม่ต้องฝึกแล้วแต่ว่าหนูต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่าให้ต้องเอ่อเขาเรียกว่าต้องรีมายเรื่องไหนบ้าง repetition ยังไงบ้าง redundancy หรือว่า why when structure พวกนี้เนี่ยก็ลองแบบเอ่อ handle หน้างานเอานะครับเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าจะเดิน topic อะไรแต่ว่าพี่คิดว่าคอนเซปต์ที่พี่ให้นะหนูน่าจะ get แล้วแหละว่าต้องทำข้อสอบประมาณไหนใช่ปะ่ะในในส่วนของ writing นะครับอือฮึใช่ writing สูงสุดที่พี่เคาะเนี่ยน่าจะอยู่ที่หกจุดห้านะครับก็อยากให้ได้เลขนี้หนูจะได้แบบ play safe นะโอเคส่วน speaking อ่ะพี่อยากให้ดีดขึ้นไปมากที่สุดอยากให้แบบออกเป็นเจ็ดจุดห้าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเอ่อคือก็อยากให้โอ้ออกแบนออกมาเป็นเจ็ดเนาะถูกไหมเพราะหนูก็สกิลก็ไม่ได้แบบไก่กาอาลาเลเหมือนถึงว่าแบบเขาเรียกว่าก็แบบเบอร์เบอร์สุดอยู่ถูกไหมเป็นหัวท็อปเทียอยู่นะใช่แต่ว่าก็ต้องแบบเวิร์กออกนิดนึงแต่ว่าด้วยความเวลามันน้อยก็เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ตัวนี้ไปให้แล้วหนูไปรีเฮิร์สเพิ่มหรือไปไปซ้อมเพิ่มแล้วกันนะเพราะมันเยอะมากห้าสิบท็อปิกเลยอะภายในสองวันนี้หนูต้องแบบครัมนิดนึงนะครับสําหรับสปีกิ้งนะตอนนี้คือจับแค่สามตัวส่วน writing ก็ลุนหน้างานเอาเพราะจริงๆแล้วเนี่ย writing ถ้าหนูทำ reading ได้พี่ว่ามันน่าจะ practice ได้อยู่นะครับโอเคอุ้ยตื่นเต้นแทนจริงเลยอ่ะสาวห้ายี่สิบห้านี่แล้วหรอเออเนาะหนูคิดว่ามันสุกหนูไม่ได้จะนอนหลับตรงแล้วสอบที่ไหนครับหมายถึงว่าสอบเอ่อที่ภูเก็ตเนาะหรือว่าเราก็ต้องบินมาอ๋อโอเคครับผมไม่น่ามีปัญหาก็ขอให้เอ่อ prepare ดีๆแล้วกันนะครับยังไงก็วันวันจริงไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าทำ speaking ให้ดีนิดนึง speaking จะ vary นะแต่ว่าพี่ว่า play safe สำหรับน้องเอิร์นเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้คือเจ็ดนะเลขออกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอยากบีบให้มากกว่านั้นนะครับแต่คงไม่มีเวลาไปไปดูไอ้คิดแล้วเนาะคิด speaking success ครับคงไม่ทันแล้วเนาะเออโอเคไม่ทันแล้วก็ก็เน้น listening reading เพิ่มเลยกันคือพี่ support เต็มที่นะครับพี่ก็อยากให้เราแบบได้แบบแบนเจ็เพราะมันเป็นนะเป็นเลขที่สวยรูงดงามนะครับอ่าตามนั้น alright so shall we move to next question here can you suggest any method that would help reduce nervousness mm-hmm. um, I would say that um, The main method it's about the tab three. One is um, as I say previously, it's about using a body language, which are re- reduce about the nervousness. And also, the second is about eye contact. You need to like to look around the people who listening to you. That which are not just that to focus on something that or focus on the person. Of something that in front of you, you're just looking around, at which that's it really help. And number three is just um use the voice that um not to um need to like speak loud and clear and strong that can make people to looking at you that at which are um. Increasing about your confidence because people which are looking at you and listening to what you gonna say. Mm-hmm. Good. Next question: Why do most people feel nervous when it comes to public speaking? Mm, um, I think it's um it's about that because it's the public, so which are have a lot of people. In there, and you need to like 
speak in in the main way that um something that's um get to people to like listen at you and you can think like you pull um their leg to your heart you like pull anything it's the group and listen to you clearly and everything to meet you like it's perfect so i think it's because it's have a lot of people to listen to you that make you feel nervous to what you perform that's good or not bad or something like that Mm-hmm. Good. Um, so, is it good for people to visit schools and give a talk to children? I think it's good to like um, have some people to visit the school because um, in school that normally that students have to talk to each other. Um, there, but if I have like, some people who are older. Maybe you just uh, have the a chance about the idea of something that is kind of in, improve your skill. That's some skill. Some of course, it's some skills to speaking to share with your idea what you think about it and to um, agree and then like respond. That's what the people think. It's just like to exchange that an idea. Mm-hmm. Good. And what kinds of people should be invited to give a speech? Um, I think it um should be um in the people who have a knowledge about something. It can be anything. To like um, if you are um the farmer, it can be anything. It's oh, if 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 you're a farmer. You just share about that. Um, what you do about to take care of the the tree, and what you do about the economy when you'll be a farmer. Mm-hmm. What the what the consumer, what the customer, what the selling anything you can share with the student mm-hmm. and children. I see. Is listening to the speeches important for children? Yes, of course. It's, but um, I think it's um, ab- ab- about to speak speaking skill. That it's not only about you speaking, mm-hmm. speaking with anything else. That skill about the word. It's also important about you listening, because when you're listening, you just learn what they're talking about, and what is the what is the um, the other thing about that, and you can be discussed with them when you just. Speak. You didn't listen to any else in idea. So I, it's the a part of listening. It should be important to you. Mm-hmm. Yeah. And then, what is required to be a good public speaker? Um, I think it's um about not only to be a good speaker, not only just speak that I say. Seriously, it's about the listen to. You. You just uh, when you speak or something, you need to get information for the audience, and you have to like um get the question that the audience that listen at you get to the question back to respond. When you say something and the audience asks the question of something that you say, the thing about you that I say is exchange the idea and discard of anything that you perform. Mm-hmm. I see. And the last question for this is that: In what occasion would you be a good listener? Mm, I think in the part of like um, some event, like um, seminar, like you are need to like listening what the speaker talking about, and after that you just listen carefully. And other that, when in the part of the question, if you have any question, you can just raise your hand and ask the question. If you don't be a good listener, you won't know what they're talking about. So I think it's mm-hmm. it's very important, right? Uh-huh. Yak me, yak you know, ah, yak you know. But when it's just one minute, it doesn't need to be like that. Like that. Yeah, I put time in it. Minute, one minute, right? 
หมือนพี่อยากให้เราพูดมากกว่าโอเคเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบ interview interviewer แล้วก็ interviewee that's it all right so shall we move to the next topic here time management what is the main reason people do not have enough time mm-hmm. mm, I think um, the m o t reason that we don't have the time because people don't have any plan they mm. me like for example me Someday I didn't plan anything that what I should do in that in that day. It just chill out and rest. Mm-hmm. So when it's come like um, you know that like, you realize how oh my god, it's just um, it's late for do anything. It's about late, go to bed. Mm-hmm. So it's That's me sick. like in that day you didn't do anything. All right, and then how can people balance? The time between work and private life. My answer is the same about the planning. You choose your planning and to separate um, about it. Um, this hour I'm gonna do work. This hour is um, no work anymore. It's just the private life. I use the time with my family, with my friends. You have to separate and. Do the part of that just extremely. In the work you do extremely about the work. No care about the anything else about the social or anything. Just work. But in the part of private, you just um okay. I don't care about the work anymore. I just left behind to be in tomorrow and finish up with the friend or your parent. Mm-hmm. I see. Is it important for people to relax during the day? Um, yeah, I think it's like too important because um, I think it's normally that no one want to work every day, hey, work every time all the day because it's maybe like a custom. You just need give me a give some break, like for five minutes or ten minutes, drink some coffee or chill out or speak with other people to clear your brain. Mm-hmm. I see. Good. And then, can people control their time more wisely when they get older? Um, maybe I think perhaps because um, they they have a experience when they're younger. They know about that. It's about um, I try to um, I try to do this, but um, it doesn't work. So they have a lesson. So after that, when they get older, they try to improve of their mistake. So maybe it's um they can control about their life more, the planning because they learn about the past. Mm-hmm. I see. And then the last question is that: Do modern technologies make people use times up, time up, or reduce their time? I think it's um use time up. I think it's about um. The technology is having many things to use that, and, and especially the s e p h o n e that we spend too much the time of that. Um, which I think is uh, when you spend the time with the technology, you sometimes you forgot about to do something else. So maybe it's use time out about the technology more than do some another activity, which are sometimes it's mean important more than to use about the technology. Mm-hmm. I see. That's it. เป็นเงินเหนื่อยไหมน้องเอิญไม่ได้เหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยากกว่าเออมันยากกว่าทักสอบคือพี่ก็อยากพูดเหมือนกันแต่ว่าแบบเออเดี๋ยวมันจะทำเฟรมเราจะได้ไม่แบบไม่คือหมายถึงว่าถ้าพี่พูดเนี่ยมันจะทำให้เวลามันจะจะ drop ไปแล้วหนูได้พูดน้อยพี่ก็เลยอยากให้ลองสแกนไปก่อนเลยพี่คอมเมนต์ประมาณ15นาทีสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองได้เช็คก่อนนะระหว่าง polite กับ books เอาอะไรดี polite ก็ได้เนี่ยอ่ะ so l o แบบชิวๆแล้วกันเหมือนคุยกับเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะไม่ต้องกดดันมา alright so shall we move to next question here are people more polite with non family members than they are with their parents 
more polite. No. Uh, I think so. I think it's just like um, when you be um, someone with it's mean like um, when you be someone who doesn't close to you and doesn't know you well, you need to like um, polite to them because you don't know them. Um, but when you're a family who like you spend time almost of the time of your life to spend time with them, maybe you just forgot to be polite because you just um, used to about the, the relationship that you think with them. So I mean, yeah. Mm -hmm. I see. And then are people today as polite as people were in the past? Not really. I think it's um, the people today. It's blades of uh, the polite more than people who the past. I think it's uh, about the techno um the social media, of course. Because um, when you have social media, you have to you can type anything, any comment, and sometimes you forgot about being polite for somebody. There's a just like you can type anything, any word. But sometimes you can hurt somebody. But in the past, people just don't have an internet. So they think about that and before they say something. Mm -hmm. I see. Why is why is it important to show respect to others? Um, I think it's important because you have to like um, be polite and get respect to others because um, um, you doesn't know them. You doesn't know them well. I just mean like you have a some respect that mean you that people can realize that okay, you respect me, and after that, I get the respect. Of you. Just like sharing, and also this about to living, living with other in the world. I mean like I mean you if you doesn't have a respect for anyone else and. Anyone else in the world doesn't give you respect as well. Mm -hmm. I see. And next, how do people show politeness in your country? Um, I say I would say it's about the, with the volume of language and about the word. I mean, like when you um find someone and you say that's what you have or something like that in in the way of say hello. But in my country, they use the hand to like to respect with our culture, with each other. To mean, which mean like, okay, I see you, and I need to say hi with you in the politeness way. I would probably say that. Mm -hmm. I see. How do you deal with impolite people? Um. First, if I buy. To somebody is who doesn't who is impolite. Um, the first thing that I do is just um, get away from them, get, get away from them to like. Um, which mean if if they if they impolite, which means they didn't give any word to polite and didn't give a respect of me. So it's not. It's not about like it's not to you you waste of your time with somebody like that. You just separate out and talk with other people who doesn't give respect of you. Mm hmm. I see. And the last question to you is that what kinds of behavior are considered impolite? Mm, I think it's just um maybe it's just good or uh, some word which are rule. To somebody else, I mean, you use them as a straight word. You mean you like not think to not think out, not thinking about the word that you're saying about. Maybe you just heard somebody without your consciously that you didn't. Maybe you didn't didn't mean that as you say, but it can hurt somebody already. So I think it's better to speak it out, speak something like strain and without thinking. Mm-hmm. Root word, things like that, right? Okay, good.
ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอมิวสักครู่หนึ่งเพราะว่าพี่ต้องไปเอาข้าววันนี้เรียนดึกโอเคนะสักครู่นะครับโอเคฮัลโหลเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้าง speaking ยากเนาะภาษาไม่น่าจะเป็นตัวฉุดคะแนนเลยทำไมอะนะแต่ว่าหนูสามารถไปรีวิวเพิ่มได้ไม่มีปัญหานะครับถือว่าพี่ก็พยายามเทรนให้เป็นแบบพร้อม to the talk แค่ไหนที่สุดเพราะอันนี้คือเป็น trending ที่ล่าสุดยังไม่ได้ทําตัวภาษาก็เลยต้องดึงมาจากอินเทอร์เน็ตไปก่อนนะครับอะ culture ไหมหรือต้องเหนื่อยนะวันนี้คืออันน่าจะเหนื่อยที่สุดละคิดว่าเพราะพูดเยอะที่สุดแต่ว่ามันมันไม่ทันละก็ต้องแบบ
cram cram no no no. All right. So do you think it is important to know about other cultures? Maybe it's important, but actually, you don't have to necessary to know about. I, I mean, like you can know about any culture in the world, which means like you just can't. But um, if um, if you know, it's more like the benefit of when you travel about the, another place, and you know that it's, and the local people just say, oh, you learn about our culture. That means like these are people are. Maybe it's like friendly, and maybe you just find more to talk about that place、like, because you know. Uh、mm、huh. -hmm. I see. So, how can we benefit from learning about other cultures? I think the benefit of learning about other cultures that means like you know that、uh, about the normal culture, like normally that people in that place use their life. I mean, like. When like it's about um just for example like in Thailand we don't say always say hi we do the hand and、um, including say swadika but if you are foreign and you know that that culture it means like when you follow the Thai and you do that if you do that action as people can say oh you know about the, the culture it means like to funnier. To travel about that because you learn some something in the other culture.、Mm -hmm. I see. Good. And then,、um, how can we benefit? I'm sorry. Um, what do you think it is the best way to learn about another culture? Um, the way it's more easier than another way if it's about search and the internet. Or something you just um to surfing the internet to just learn、um, the culture. Maybe if 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 you want to travel in some country, you just search in about the the culture of that, and then maybe you learn about some clip or some video or some website. I think it's the best way and easier. Uh、mm、huh. -hmm. I see. Um. So, do you think that learning foreign languages can help、uh, understand foreign cultures? Um, I mean, not really. I mean, like um, about the part of um learning about the foreign language, the main point is just um get to know you. You can、uh, communicate with other people because it's um um people in have many language. It means you have to able to communicate with other people in 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 any country that you have learned. But about the learning, I about sorry about to understand the culture. I think it's that maybe you have a about the lang languages of that, and you can ask the people of that. Um, you can communicate, and you know about the culture what you can. Mm-hmm. And then, um, what does it mean to be polite in your culture? Yakin le. <laughs> I think it mean to be polite in my culture. It mean give some respect. Like、mm -hmm. you mean to give some respect with other people in the world, which means it's like normally people should do. To give a respect with other, but in in my country, I think the polite um is the really important because they have a separate about the that that the age. Like when you find someone older than you, you need to be polite with them. To for example, you use some some word to be polite, different about the word that you say with your friends. So,、mm -hmm. I see. Your point is it considered rude in your culture? I'm sorry. What is considered rude in your culture? I think it's like the same answer that I said previously. It's about 
you just don't have a respect for anyone else. And also you use the, the word as rule. It's not to about when you speak with somebody that's like older than you and you say some word that you use with your friends, which are the same age with you. I think it's that's a word. You have to respect and change about the word to maybe stop formal when you need to somebody else older than you so much. So I think that's a rule that you use the word if not the right mm -hmm. way. I see your point here. If a group of people came to your country from overseas, what advice would you give them? Um, I think the advice that I give them is just um, being being polite. It's it's the base of the base of like to you have to you have to be polite. Wherever you go, so you do, you do, you should have to. Even though in my country, people in my country are always are friendly, but you need to be polite to them. Mm -hmm. I see. What is culture shock actually? Um, I think culture shock it's the like, it's like scream, it's great about the word shock. The shock it's me like. So you have a, some accident or some situation that you didn't think it's that we haven't is right or something like that. Um, the culture shock is mean like the culture that you didn't didn't know that really have the word. Also, like you don't think it should be happened, but actually it's happened in that way that you might um, didn't know before. So I think it's about the culture shock, it's a pride. The culture of supply. Mm -hmm. So, what is the um sorry? What is the most important thing your culture was adopted from another country, another culture? Um, I would I would say that um maybe some some the word oh also some the culture as well um. I would say it's about the word. Maybe it's um normally it's in the Thai word. We sometimes it's like a formal and long, long word. It's it's difficult to understand. But sometimes like when we adopt it about another culture, it maybe it's from foreigner. You just sweep to like about the internet. It's actually it's not a Thai word, but in my culture, say internet as well. So it's easy to understand that people in any world, maybe it's can understand when I say about that. Mm -hmm. I see. Next, what, it, what are the five most important ways of your culture? Um, I think it's um, number one, it's just um, um, people being polite, I think. Because um normally in my culture, um, we always teach about to how to be polite with other people. Like when you speak to other people, you just need to um, use the word, something like that. That's number two. I would say um, maybe you like to listening about any idea. Some, um, some, some body idea. Yeah, I, I mean, the the culture is mean like the traditional something that people always do, which mean like if you know about the culture, it mean you follow the rule that people accept. Mm -hmm. So it mean you you can easier to living with other people in peace. I think it's something important. And it's number three. Um, I think it's um about the learning i think it means that the culture is something um can change a little bit it's um when it's about the time but longer something is different in the past so about the learning it's just like learning about to know the culture what is different 
what people do follow that rule. Or mm -hmm. number four, um, I would say um, to where we are, my culture is um, to um, <laughs> <laughs> it's okay, right? Yeah. 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 โอเคน่าจะดีอยู่แหละค่ะก็คือเหมือนกับว่าพูดไปได้เรื่อยๆไม่อาจจะมีติดขัดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหนูก็พยายามทำให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นหนูพูดผิดก็ชื่อ sorry not to like the dead air เยอะอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าโอเคอยู่นะอืม alright pronunciation uh, accuracy นะครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่เหมือนแบบเหมือนไอเดียมันมัน stuck อยู่ในหัวมันเหมือนคิดแล้วไม่ค่อยออกก็เลยอาจจะแบบบางทีอาจจะไม่ค่อยที่จะแบบชัดเจนหรือบางทีอาจจะพูดเยอะไปหน่อยอาจจะไม่ค่อยแบบ easy to understand ว่าอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อืมอ่าสิเอ่ออะไรอีกโวคับนะครับโวคับก็ดูพี่พยายามคิดว่าเหมือนกับว่าพยายามคิดว่าบางทีเราใช้คำอื่นบ้างก็ได้เพราะส่วนใหญ่จะใช้คำว่าเอ่อมันจะใช้คำวนวนกันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะเหมือนสตั๊กกับไอเดียก็เลยแบบบางทีก็พยายามที่จะใช้คำอื่นมากอาจจะไม่ได้ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ and then pronunciation คิดว่าพาร์ทสองอาจจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนพาร์ทนี้แบบคำถามมาเยอะเพราะฉะนั้นบางทีหนูพูดแบบรวมไปหน่อยว่าที่แบบ pronunciation บางคำอาจจะไม่ค่อยชัดจริงๆแล้ว overall ก็โอเคเนี่ยเชิญ I'm f e e l i e think that your ability to speak or even your performance for your speaking ability here um, I don't think it could be a problem when it comes to interview with the examiner on that day so okay right so basically we're gonna um, discuss and giving you uh, constructive feedback from four following criteria the first one is that um, fluency or even coherent or cohesion here so basically it's all about the idea right so when it comes to talk about um, the range of perspective or even like different ideas from one to the another one right like you and me so we're gonna have like a different perspective or even idea here so when it comes to respond to the you know like uh, the question type here so what we need to come up in that day is that you have to, we have to i can say we have to speak spontaneously meaning that if you got a, if you got a question so when you reply immediately, we can say that we speak um, spontaneously. And then the second thing is that they speak freely, speak de deliberately. I can say that it's all about like uh, when um, you didn't have much time to think about that or even like um, there is no uh, time to reconsider again and again. So date is quite limited here. It would be like your fluencies uh, reach into the expectation. And the last one is that um, speak fluently. So what you need to remind for three aspects for speaking fluency here. The first one is that um, speak spontaneously, speak fluently, and then speak freely. So combining for three aspects here, we can reach into 7.5 as much as possible here, right? And anyway, coherent or cohesion might be at into fluency here just because um, it's all about like we have to generate any ideas in the same way, right? So basically, I'm going to say that just come up with the reason why first. And then um, for this um, discussion topic, it might be a little bit challenging for some part, just because it's, it's all about unseen question. And it might be a controversial topic that we have to talk or discuss on that day, right? So I can say fluency might be a the most important one that we can improve if you want to reach uh, at least seven or seven point five here, right? 
Second one is that grammar rate and accuracy. Um, I could say, um, yeah, yeah. This kind of thing is a little bit difficult for some kind of test taker, especially when it comes to talk about um, their reality. And sometimes we cannot come up with the range of structure much, but I would suggest that you have to think about if conditional sentence, okay? If clauses, if conditional sentence, or even when, unless um, probably or things like that. So this is kind of thing, the range of structure, just because when, when it comes to talk about cause and effect, so we need to say something that is related to um, grammatical feature. So you can say if clauses or if in their related clause is very important for develop, um, you know, improving your speaking skill uh, in terms of grammar and then the accuracy here. Okay, good. And next, the aspect of vocabulary or lexical resources. I can say that um, it's a little bit difficult for, um, you know, controlling any vocabulary or even topical vocabulary in that, in that topic. Just because we, we come, I can, um, to me, um, it is generally uh, said that uh, lots of people may be familiar with those kind of vocabulary, but it's not that related to the topical vocabulary. So in this sense, I can say that you need to research by reading first, just because when, when you read and then you can get some idea and you can see some kind of um, collocation or even topical vocabulary that you can improve for your speaking here. That's it, right? So for grammar and vocabulary, it's all about like reading for the prompt or even, um, you know, sample version and then apply to your own version might to be easy for you. And the last one, I don't think that it could be a problem for your pronunciation just because for seven band to 7.5, the range of your pronunciation can be acceptable for the you know, evaluation of seven to 7.5. Just because I can see that um, you can develop your natural speaking here and then your sound, your scent, your stress, or even some kind of thing is not that a problem. So I can say for your oral evaluation here is that um, fluency is kind of acceptable here. And also um, pronunciation is great. And what you need to work on for more is that um, vocabulary and the range of structure. Okay. So if you can beat for the two, um, you know, let's say weakness area here. I can say that you can get seven to 7.5 for your IO speaking. That's it. Yeah. Okay, now, from my name. So, you can see that 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 you can fluency กับ pronunciation ได้นะครับสำหรับพี่นะแต่ว่าพี่ยังเห็นว่า range structure ยังมีคือพี่ก็เป็นเหมือนกันคือ limited ของการใช้พวกแบบ when พวกนี้เนี่ยอาจต้องมีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราพูดถึง cause กับ effect แล้วก็ topical vocabulary เนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คืออ่านมาก่อนอ่านก่อนพูดจบแค่นั้นเองนะครับโอเคนะ clear clear วันนี้มีคำชงคำถามไม่เอ่ยปิด class ละขอให้ได้เจ็ดนะหนูนะก็คืออยากให้ได้เจ็ดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ productive skill ก็ไม่เป็นไรนะครับเอา receptive skill ที่เป็น reading listening ให้สูงที่สุดเป็นพอนะครับมีน้องบางคนเนี่ยได้ writing 5.5 speaking 6.5 แล้วก็ไปได้อันนี้พูดถึง score ที่เป็น realistic นะครับ writing อยู่กับพี่ประมาณอยู่กับพี่พี่เคาะประมาณ 6.5 6.5 แต่ว่าไปไปสอบจริงได้ 5.5 แต่ไม่เป็นไรแล้วก็มี speaking ประมาณ 6.5 ก็เถือว่าเก่งอยู่แล้ว 6.5 นะครับแต่ว่าคือ fluency หนูหนูดีดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับพี่ก็เลยแบบอยากให้เราได้7ด้วยซ้ำแล้วก็แต่ว่าเขาไป fit ในส่วนของ reading 8.5 แล้วก็ listening 8ซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าโหเก่งมากแล้วสุดท้ายออกมาเป็น7ได้อยู่ดีนะครับตอนนี้เรียนหมอจุฬาละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน vary เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกดดันนะครับ uh, writing พี่คิดว่าเรา perform ได้ค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเคาะแบนตาม realistic จริงๆว่าอาจจะยังไม่ถึง7ถ้าไปสอบวันเสาร์นี้นะครับแต่ว่าขอให้หนูฟิตอีก3 skill ที่เหลือเป็น7ขึ้นหมดแล้ว overall band ก็จะขึ้นนะครับเข้าใจไหมประมาณนี้
Thank you so much for you นะฮะ participate <laughs> participate แล้วก็ sacrifice นะฮะหนูเป็นคนที่อดทนคนหนึ่งนะก็ยังไงก็ขอให้โชคดียังไงก็แบบทักทักไลน์มาได้นะครับ text whatever you can consult me นะครับ personally ตามนั้นนะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายนะขอให้โชคดีครับ wish you luck ครับผมบ๊ายบายครับค่ะค่ะสวัสดีครับ